Continuamos con BHTV Noticias por Canal 19 en esta sección de entrevistas y reportajes. Muchos, muchos vecinos, sobre todo de Villa María, de Pachacamá, me han preguntado cómo podemos criar nuestros cuyes. El, es verdad que el cuy es un negocio, sale en los periódicos, en las portadas, hay mucha información. Tenemos pues un reportaje con Elvira Espinosa de Familias en Acción sobre el cuy como negocio. Adelante con el video. Estos son los equipos tecnificados para la crianza de cuyes Tienen dos compartimentos En este equipo también se pueden criar para engorde Lo que es descarte hasta 6 cuyes por celda Y también podemos tener a dos hembras con sus respectivas crías También tienen sus comederos para el concentrado aquí tienen su concentrado y los cuyes van jalando por esta parte que vemos ahí se pueden ir alimentando el equipo cuenta con una bandeja recorrectora donde cae el estiércol como podemos ver y también caen los restos de la de la hierba el estiércol que se mantiene sin olorín no tiene malos olores y se mantiene seco como podemos apreciar aquí el orín esta bandeja tiene un desnivel y se inclina hacia abajo y va hacia un desfogue el material que está hecho el equipo es alambre galvanizado eh, lo cual hace que tenga una alta duración y como podemos ver la parte de piso es la más importante vamos a abrir para poder ver este es el piso, es el más importante porque si no se pueden hacer daño en sus pies los animales el agua que tienen estos depósitos que están enlosados justamente para que prevenir que no salgan hongos y se mantenga el agua limpia todos los días hay que limpiarles el agua Estamos con Elvira Espinosa, quien nos va a dar algunas recomendaciones sobre la crianza del cuy. A los cuyes hay que proporcionarles el agua suficiente. Es necesario para ello tener los recipientes, en este caso de cerámica, que tiene enlosado en la parte de adentro, que nos permite a nosotros poder tener adecuado de limpieza, de lavado, para poderles proporcionar un agua limpia. Si usted desea criar cuyes, es necesario que tenga un horario. Un horario para la alimentación, un horario para la limpieza, un horario para proporcionarles el agua. Todos los días debemos dedicarles a hacer estas actividades muy sencillas y simples, como por ejemplo, poderles retirar las bandejas colectoras y hacer el retiro de las excretas de las cuyes, de las deyecciones, ya sea que las vamos a compostar o vamos a echarlos al humus. Otra actividad que debemos hacer es también sacar los recipientes de agua y cambiarles el agua diariamente. En este caso el agua está bien limpia, los recipientes ya están limpios y eso es algo que debemos mantener siempre. Antes de hacer el cambio de las aguas, Primero tenemos que hacer la limpieza de los depósitos. Es una de las actividades que debemos hacer diariamente, por ejemplo, es marcar la referencia acerca de los cuyes. Esta es la jaula número 2 en la cual hay reproductoras. En el costado tenemos las inscripciones de las fechas de las pariciones. Una de las cuyas ha parido el 31 de julio y otra de las cuyas ha parido el 7 de agosto. Tomar nota de las actividades que suceden en nuestro cuyero es muy necesario para nosotros poder hacer la parte técnica de la crianza que es la separación de las crías a los 15 días. Si yo tengo anotada la fecha me va a ser mucho más fácil poder yo saber qué crías son las que tengo que detectar y de qué número de jaula. Hay algo que debemos tener muy en cuenta en cuanto a lo que es los alimentos del cuy y sobre todo en cuanto a lo que es el manejo del forraje. En el caso de que nosotros compremos el forraje, ya sea alfalfa o chala, debemos tener en consideración lo siguiente. Uno, 
que debemos deshiervar en caso de que la alfalfa esté con otras hierbas que siempre traen otras flores hay que retirarlas porque no sabemos el origen o si son plantas que pueden hacer daño al cuy es por eso que solamente debe tener alfalfa otra de las cosas que debemos hacer cuando nos trae la alfalfa nos trae un tercio bastante amarrado sujetado todo junto debemos de soltarlo de su nudo y debemos dejar que se airee la alfalfa hasta que esté frío lo recomendable es que la alfalfa le, nos traigan en la mañana oremos durante el día y en la noche se los proporcionemos y durante la mañana muy temprano le podemos proporcionar los alimentos concentrados en este caso tenemos acá el concentrado que viene ya en comprimidos y esto es lo que le estamos proporcionando al cuy y otra de las formas de concentrado que le estamos proporcionando al cuy en este caso, en esta bandeja más pequeña es para los cuyes bebés que esté es concentrado a granel es necesario que nosotros aireamos la comida porque ha sido transportada durante muchas horas durante la noche de diferentes zonas de nuestro país y esto ha hecho que la alfalfa esté acumulada una sobre otra y esté recalentada cuando nosotros habla, resaltemos el nudo del tercio de la alfalfa vamos a observar que sale humo si nosotros le proporcionamos esta alfalfa caliente a los cuyes, vamos a ocasionar que los cuyes mueran llenas de gases que no pueden expulsar. Es necesario comprar los alimentos en un proveedor que sea de mucha confianza. En el caso de, por ejemplo, la, el forraje, lo compramos por volumen y cantidad para que el costo sea menor. Y además el proveedor nos va a facilitar informaciones como por ejemplo que si ha sido fumigado en pocos días, varios días, que no les demos aún por estos días porque este ha sido fumigado hace pocos días que le falta todavía airearse, entonces nosotros vamos a esperar y vamos a reemplazar de repente con otro alimento hasta que pasen los días necesarios para que esa alfalfa se haya ventilado lo suficiente. En el caso de la compra de los comprimidos o los concentrados de cuyina, conejina, eh, debemos tener en cuenta que no las debemos de comprar por kilo. ¿Por qué? Porque el costo de producción nos va a salir muy elevado y es necesario que nuestro proveedor nos provenga eh, la comida por sacos, ¿no? que nos va a salir el costo menor en nuestra crianza de cuyes. Es necesario que tengamos nosotros la información acerca del proveedor y que sea un, profe un proveedor que eh, sea serio y que nos proporcione el alimento en el tiempo que nosotros requerimos. Es por ello que debemos tener un solo proveedor y un proveedor de confianza. Es importante que nosotros como proveedores de cuyes para nuestros clientes, nosotros le demos la información necesaria del cuy que ellos eh, llevan, porque debemos llevar un animal con garantía. En el caso de los reproductores, debemos nosotros hacer nuestra selección bien, para poder proveer un, un buen reproductor, en el caso de los machos, que garantice que las cuyas que van a, este, a empadrar queden preñadas todas. Si nosotros damos un cuy de descarte, nosotros vamos a quedar muy mal con nuestro cliente, lo que nos va a conllevar a que nosotros perdamos a ese, a ese cliente porque no estamos dando un animal de calidad. Es necesario dar la información necesaria en cuanto a que si es de, de, un animal de descarte o si es un reproductor y en todo caso dar la información de cuáles son nosotros los criterios que hemos tenido para seleccionar el reproductor para no dar un cuy que nos haga de repente a lo mejor perder el cliente y eso es lo que no queremos. Cuando un proveedor requiere comprar carne es ideal brindarle la información acerca de cuál, qué carne es la más conveniente y de qué edades son los cuyes. Eh, por ejemplo, hay eh, un comprador que requiere comprar este, cuyes eh, bastante grandes y nosotros tenemos ejemplares que están ya de saca. Entonces, proveerle para qué, darle la información de para qué son los de saca, qué edad es la que tienen y que, cuáles son las cualidades con las cuales va a contar. En cuanto al, al cocimiento, si damos la, la información, por ejemplo, de que los cuyes de 2 a 4 meses son cuyes tiernos, eh, con una carne suave y jugosa, entonces nosotros tendemos a nuestros clientes satisfechos y nuestros clientes también tendrán a la vez a sus clientes satisfechos en cuanto a lo que es el consumo del cuy. Si quieren nuestros proveedores, por ejemplo, ejemplares eh, de mayor tamaño, más grandes, 
darle la información de que cuáles son, de qué edades tienen, el precio costo también de estos cuyes, no, que, que son mucho más grandes, que tienen más de 2 kilos, 2 kilos y medio, pero también con, con, de, con darle la información precisa en cuanto a qué edad está contando el cuy, el eh, mayor cocimiento que va a requerir para que la carne esté más agradable y, y sea digerible. La actividad de la crianza del cuy generalmente fracasa no por falta de conocimiento ni por falta de manejo, sino por la actitud del emprendedor que no lleva a buen puerto eh, su producción eh, de cuyes. Eh, es importante la organización, la limpieza y la disciplina en esta actividad. Es muy importante, y lo vuelvo a recalcar, de que tengamos un horario para la atención de la crianza de los cuyes. Es necesario que cuando se venga a la granja, tener una actitud positiva hacia los cuyes. Es por ello necesario que las personas o persona que se encargará de la granja sea una persona que eh, tenga eh, no solamente manejo, porque cualquier persona puede venir y manejar, dar de comer y limpiar e irse, sino tomarle cariño a esta actividad y hacerlo de verdad creyendo que esta actividad nos va a llevar a, otro, a otros objetivos dentro de lo que es la crianza del cuy, no solamente a un nivel de crianza para carne, para cuy, comercialización, sino también de investigación. Lo importante de esta actividad es que nos guste y disfrutemos cada etapa a lo que nosotros estemos llegando dentro de lo que es eh, producción, crianza, comercialización, etc. Nosotros a la actividad de la crianza del cuy, a la vez estamos integrando otras actividades como es la producción de compost, humos de lombriz, abonos orgánicos y también lo que es la producción de plantas ornamentales, plantas medicinales y también plantas aromáticas y también hortalizas, entonces frutales. O sea, hay una serie de variedad de plantas de las que nosotros nos podemos volver productores, eh, tanto proveedores de abono, proveedores de plantas, o sea, la actividad del cuy nos lleva a que nosotros también emprendamos estas actividades. La crianza del cuy es rentable siempre en cuanto se administre como si fuera una empresa. Nosotros lo veamos como una actividad productiva de la cual tenemos que sacar el 100% de provecho de cada una de las etapas. Para poder nosotros obtener utilidades de la crianza del cuy, nosotros estamos hablando de un número de 150 reproductoras que nos van a llevar a tener eh, una producción de cuyes para lo que es comercialización. Esa etapa ya en donde entramos a la comercialización, nosotros lo veamos como una actividad eh, empresarial que nosotros tenemos que tener una producción mensual de una cantidad de cuyes. Bueno, esta es la primera parte de este reportaje. Realmente el cuy es todo un negocio. El orín es un fijador nacional natural del, del olor, el orín del cuy, pero además el orín del cuy diluido un litro en 20 litros de aguas es un fertilizante, tiene mucho nitrógeno que es muy bueno para que las plantas crezcan. Con esto y más sobre el cuy vamos a volver en cualquier momento aquí en BHTV Noticias. Estamos llegando a la parte final del día de hoy, no se mueva nuestra programación.